வணக்கம் நான் பெஞ்சமின் ஃபார்மிங்கனோட ஃபவுண்டர் நான் ஏற்கனவே பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம குரோட்ரான் வந்து இந்தியாவுடைய தலை சிறந்த நூறு கண்டுபிடிப்புகள் ஒன்றாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் லிஸ்ட் ஆகப்பட்டிருந்தது ஒரு மகிழ்ச்சியாக மகிழ்ச்சியான செய்தி ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்ட்டில் எம்ஃபசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இன்னொரு விஷயம் குரோட்ரான்ங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி ஆட்டோமேஷன் ப்ராடக்ட் இல்லை இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான சயின்ஸை வந்து ஒரு டெக்னாலஜியில் எம்பட் பண்ணி நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு சொல்யூஷன் பெரிய ஆர்என்டி அதுக்கு பின்னால் போயிருக்குது ஸோ இந்த சொல்யூஷன் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரீசனபுளாக ஃபிட்மெண்ட் ஆகுது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பல முறை நான் பேசியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஈக்குவலாக ஃபிட் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறது மாதம்பட்டியில் ஒரு ஃபார்ம் ஃபுல்லி ஆர்கானிக் ஃபார்முக்கு தேவையான இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஹவுஸாகவே பண்ணுறாங்க அது மாதிரி மல்டி கிராப்பிங் நம்ம பொதுவாக வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தாவே சிங்கிள் மோனோ கிராப்பிங் தான் நம்ம பார்ப்போம் இங்கே வந்து மல்டி கிராப்பிங் பண்ணுறாங்க ரீசனபிளி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபார்மரோட பேர் மிஸ்டர் விஜயன் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி ஏன்னா நாங்களும் வந்து லெஸ் டாக்ஸிக் ஆர் டாக்ஸின் ஃப்ரீ கல்டிவேஷன் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் அதை நாங்கள் ரொம்ப எதுலையுமே அஃப்ளியேட் ஆகிறதில்ல பட் அதே சமயத்தில் வந்து இந்த ஆர்கானிக் அப்படின்றத பார்க்கும்போது சரி லெஸ் கார்பன் ஃபுட் ப்ரிண்ட் அப்போ அதை வந்து நம்ம ஏன் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எங்களுக்கு வந்து இன்ஹரண்ட்லி உண்டு அதனால தான் நீங்கள் ஆர்கானிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே வி தாட் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ உங்கள் ஃபார்மை பார்த்தது உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ ஒரு சில ஆஸ்பெக்டில் இன்றைக்கி நம்ம பேசலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து மல்டி கிராப்பிங் பண்ணியிருக்கிறீங்க அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஃபைவ் லேயர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு சில இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் மோனோ கிராப்பிங்கும் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு கேள்விகள் எல்லார் மைண்ட்லேயும் வரும் ப்ராஃபிட்டபுளாக நம்பர் ஒன் எல்லாருக்கும் மைண்டில் வர்றது எனக்கு வந்து இன்ஆர்கானிக் பண்ணுற அளவுக்கு ஈல்டு கிடைக்குமா ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா ரெண்டாவது வந்து காஸ்ட்லியாக சீப்பாக ஆர்கானிக் மூணாவது வந்து லேபர் இன்டென்சிவாக ரொம்ப எஃபர்ட் எடுக்கணுமா ஏன்னா கெமிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் யூரியா காம்ப்ளெக்ஸ் வாங்கினோம் அடித்தோம் போனோம் மேட்ரு முடிஞ்சது ஸோ இஸ் இட் ஆஸ் சிம்பிள் இஸ் தேட் இல்லை நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணுமா இப்படி ஒரு சில கேள்விகள் மக்கள் மைண்டில் இருக்கும் இது போக இப்போ பொதுவாகவே இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் நான் சொல்கிற டெக்னாலஜி அடாப்ஷனுங்கிறது இன்க்ளூடிங் ரிப்ரிகேஷன் மல்ச் ஷீட் அதெல்லாம் தாண்டி தான் குரோட்ரான் ஸோ நீங்கள் வந்து ரிப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுவும் இன்லைன் யூஸ் பண்ணுறீங்க மல்ச் ஷீட்டும் போடுறீங்க இன்ஆர்கானிக்கில் நாங்கள் ஜென்ரலாக எங்களுடைய ப்ரொசிஷன் ஃபார்மிங்கில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியே ஃபைவ் டு செவன் ஃபீட் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்குறீங்க ப்ராப்பரான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து குரோட்ரானும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ இது நான் நான் சொன்ன இந்த நாலு பாயிண்ட்டுக்குமே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருத்து என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ திங்க் ஆர்கானிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே சார் வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் இப்போ விஜயன் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்டெக் வெல்டிங் டெக்னாலஜி நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியராக வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேஸ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எல்என்டியில் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து ஃபுல் டைமாக வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஒரு ஃபிஃப்டின் ஏக்கர்ஸில் ஒரு லீஸ் லேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ சார் கேட்ட ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு நம்ம வந்து இன்ஆர்கானிக் ஈக்குவலான ஈல்டு நம்ம வந்து எடுக்க முடியுமா ஏன்னா நம்ம கமர்ஷியல் கிராப் பண்ணுறோம் ஹைபிரிட் வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஈல்டு அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஈவன் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் இன்ஆர்கானிக்கோட பெட்டராக நம்ம வந்து ஈல்டு அச்சீவ் பண்ணுறோம் ஸோ பேசிக்கலி வந்து ஈல்டு அப்படிங்கிறது ரெஸ்பெக்ட் டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அப்படிங்கிறப்போ ப்ளஸ் பிளான்ட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது ஆர்கானிக்கில் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக வந்து சாயிலுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம க கமர்ஷியலாக பண்ணுறோம் ஈல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப டூ எக்ஸ்டெண்ட் வந்து அடுத்து நம்ம பிளான்ட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணுறோம் ஸோ வெறும் சாயில் மட்டும் என்ரிச்
இப்போ வந்து நீங்கள் ஹைப்ரிட்டை பற்றி பேசுனீங்க ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி வெரைட்டிஸை பற்றிலாம் பேசுனீங்க இல்லையா அப்போ நீங்களும் வந்து தக்காளி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி டன் ஈல்டு எடுத்ததாக கேள்விப்பட்டேன் இப்போது இருபத்தஞ்சி டன் ஈல்டு வருது பொதுவாக ஆர்கானிக்கில் வந்து அந்தளவு ஈல்டு அவ்வளோ எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் எடுத்துருக்கிறீங்கன்னா பிளான்ட்டுக்கு இனி கேஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருப்பேன் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக்ன்றது அதுக்கு தெரிய போகிறதில்ல ஸோ அதுக்கு தேவை அந்த பதிமூணு மினரல்ஸ் மூணு நான் மினரல்ஸ் இப்போ இருபத்தஞ்சி டன் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறீங்கன்னாவே அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஏதோ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க சாயில் என்ரிச்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அதை பற்றி லைட்டை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க அது கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லாது அதுதான் வந்து அப்படின்னா வந்து ஃபண்டமெண்டலாக டே ஒன்லேருந்து நம்ம கெமிக்கல்லேருந்து ஆர்கானிக் மாறுறோம் அப்படின்னா கெமிக்கலை நம்ம கண்டினியூஸாக கொடுத்து நம்ம பண்ண மெத்தடாலஜியில் வந்து சாயில் வந்து ஆர்கானிக் மேட்ரஸோ மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டீஸோ ரொம்ப டிப்ளீட் ஆனதுனால வந்து சாயில் வந்து போராக இருக்கும் ஸோ அதை என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய ஆர்கானிக் மேட்ரஸ் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு கிராப் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம வந்து தக்காளி பற்றி பேசுனதுனால தக்காளிக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் மற்ற கிராப்ஸும் ஒரு நல்லா சிமிலரான சிமிலர் மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ வந்து தக்காளிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஃபீல்டு நான் பண்ணாலும் முதல்ல ஒரு மல்சிங் ஷீட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மினிமம் ஒன்ஸ் ஷீட் போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு நம்ம வந்து அந்த ஷீட் எடுக்காமல் நம்ம வந்து கல்வி பண்ணுறோம் ஈவன் வந்து மற்ற கிராப் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஒன்ஸ் நம்ம பேசல் டோஸாக ஒரு கிராப் ஒரு கிராப் பண்ணிட்டோம்னா கிராப் ரொட்டேஷன் கம்பல்சரி பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒரே வகையான சத்துக்கள் எடுக்கக்கூடிய கிராப்பாவோ ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த கிராப்பாக நம்ம மறுபடியும் பண்ணுறது இல்லை ஓகே வருடத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்ரை ஆட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பல அணைகளை வதச்சி மடக்கி வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு டைமாவது ஒரு ஏக்கரில் நம்ம மடக்கி விழுதுறோம் அதிகமான வெயில் சமயத்துலேயோ இல்லை எந்த சமயத்தில் வந்து நமக்கு கிளைமேட் ஃபேவராக இருக்காதோ அந்த சமயத்தில் பல தானியத்துக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக சாயில் பண்ணுறது ஒரு ஃபீல்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடிப்படையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம நம்ம இது வந்து நம்ம லீஸ் லேண்டு ப்ளஸ் சேம் டைம் வந்து நம்ம ஹை ஹீல்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு தேவையான ஆர்கானிக் மேட்ரஸை டே ஒன்றில் நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து கெமிக்கல் மாதிரி ஈஸியில் அவைலபிளாக நம்ம வந்து ஆர்கானிக்கில் எடுத்து நம்ம எல்லா என்பிகேவோ மற்ற மைக்ரோ நியூட்ரியன்டியோ நம்ம கொடுத்துட முடியாது கரெக்ட் ஸோ அப்போ வந்து சாயில் வந்து வாட்டர் ஹோல்டிங்க்கோ நியூட்ரிஷனை கொடுக்குற அளவுக்கு சாயில் ரெடி பண்ணும் ஸோ வந்து பத்துலேருந்து பண்ணிட்டு என்ன வந்து ஃபார்ம் யார்டு பண்ணுவர் வந்து நம்ம இயர் பிகினிங்லேயே வந்து ஃபீல்டு ரெடி பண்ணுறப்ப போட்டுருவோம் அது கூட வந்து வேப்ப புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு அதுக்கப்புறம் ராக் பாஸ்பேட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாஸ்பரஸ்க்கான ஒரு ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஒவ்வொருலேருந்து எடுக்கிற சோர்ஸ் அதை வந்து நம்ம நேச்சுரலாக கிடைக்குது அது ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறுந்து இரநூத்தொம்பது கிலோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிலோ வந்து நம்ம கல் சுண்ணாம்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு கடைசி உள்ளவில் நம்ம மடக்கி விழுதுருவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்ப முன்னாக்கு மற்ற பொங்க முன்னாக்கு கடலை புண்ணாக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து பெஸ்ட் டிசீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோட தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து பிளான்ட் எடுக்கிறதுக்கான சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அட் த பிகினிங்கில் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் மல்சிங் ஷீட் கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்ம கிராப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப டே ஒன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூடம் மோனோஸ் ட்ரைகோடம் விரடி அசோஸ்பெரலம் பாசு பாக்டீரியா பொட்டாஸ் பாக்டீரியா அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஹியூமிக் ஆசிடு நம்ம டிஃபால்ட்டாக ரூட் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னா ஹியூமிக்கு வேமு இதை வந்து கம்பல்சரியாக நம்ம கொடுப்போம் எதுக்காக அப்படின்னா பிகினிங் டேஸில் எவ்வளோ எவ்வளோ ரூட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக அதை நியூட்ரிஷன் எடுக்க முடியும் அது பிளான்ட் ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் நியூட்ரிஷன் எடுக்குது அப்படின்னா பிளான் நேட் நேச்சுரலாக வந்து பெஸ்ட் கோடி சீஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப் ஷெட்டில் வச்சுருக்கோம் ஒரு தக்காளினா எவ்ரி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் இன்புட்ஸ் நம்ம வந்து ஜீவாமிரதம் மீன் அமிலம் பஞ்சகாவியம் வேஸ்ட் டிகம்போ சரியும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம நம்மளே ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு டென் டென் ஃபிஃப்டின் டேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரே எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோ ப்ரொஃபைல் அட்டிக்க பண்ணுறது தான் வந்து ஒன்லி ஆப்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் மாதிரி இன்றைக்கி அடிச்சோம் நாளைக்கு வந்து டிசீஸ் இதாக அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து பெஸ்ட் இன்றைக்கி அடிச்சோம் நாளைக்கு ரொம்ப ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக்கில் அவ்வளோ ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியாது அச்சீவ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் அதுக்கான டைம் டியூரேஷன் வரும் அதுக்குள்ளே வந்து பெஸ்
ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்தால் தான் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறதுக்கான ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ நம்ம வேலையை விட்டுட்டு விவசாயம் பண்ண வந்தோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஆர்கானிக்கில் ஒரு மாடலாக இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்து ஒரு நாலு பேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுக்காக ஸோ இப்போ நீங்கள் மிஸ் விஜயன் பேசும்போது கேட்டிருப்பீங்க ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்கிற மாதிரியும் அதில் நிறைய இன்புட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஒன்று வந்து ராக் பாஸ்ஃபேட் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியத்துக்கு வந்து சீவீட் ஆட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் வந்து சுண்ணாம்பு கால்சியம் சோர்ஸ் அப்புறம் அதில் போடுற கடலை புண்ணாக்கு இதிலேருந்து வந்து மைக்ரோ நியூ நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கிது ஃபார்ம்யார்ட் மெனுவர் போடும்போது அதில் வந்து ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் கிடைக்கிது ப்ளஸ் நைட்ரஜன் ரிச் ஸோ அப்போ என்பிகேக்கான சோர்ஸஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நேச்சுரலாகவே நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே எப்பயுமே பேசக்கூடிய அந்த பதிமூணு மினரல்ஸுக்கான சோர்ஸஸும் கிரியேட் பண்ணுறாரு நாட் ஜஸ்ட் சாயில் என்ரிச்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான மினரல்ஸும் வர வைக்கிறதுக்கான வேலைகளை பண்ணுறது ஐ திங்க் சார் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஒரு முக்கியமான காரணமாக நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து அந்த மல்டி கிராப்பிங் போட்டிருக்கிற இடத்துல நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதை ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பப்பாயா பப்பாளி வாழை அப்புறம் முருங்கை பூசணிக்கா அப்புறம் வந்து கொய்யா கொய்யா இத்தனை கிராப்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்குது ஸோ நல்ல ஒரு பயோ டைவர்சிட்டி ஒரு ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஆதாயமாக வச்சு ஒரு அருமையான ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம பேசுனது ப்ராஃபிட்டபுளாக ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கார்பரேட் ஜாபை விட்டுட்டு இதை வந்து முழு வே நேர வேலையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் லாபகரமாக இருக்கிறா ஹவ் டு யூ திங்க் இல்லை அது லாபகரமாக அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் அதாவது சிம்பிளாக ஒன் வேர்ல சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக லாபகரமானது அது தான் ஓகே நம்ம அதில் லாபகரமாக எப்படி என்ன பண்ணி பண்ணால் அது கண்டிப்பாக லாபகரமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஈல் எடுக்கிறோம் அது எவ்வளோ விலை கிடைச்சா நம்ம லாபகரமாக இருக்க முடியுங்கிறதுக்கான விலையை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணணும் ஸோ நம்ம அடிப்படை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பொருளுக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்ச அடிப்படை விலையை நம்ம வந்து நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ தக்காளினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அது வந்து வருடம் முழுசும் அந்த ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம் முட்டை கோசனா முப்பது காலிஃப்ளவர்னா நாற்பது அப்படிங்கிற குறைஞ்சபட்ச அடிப்படை விலைக்கு நம்ம மார்க்கெட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் பினிங் டேஸில் நம்ம வந்து மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் ரீச் ஆக வரைக்கும் நம்ம வந்து மார்க்கெட்ஸ்க்கோ அந்த மாதிரி ரெகுலர் மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருந்தோம் பட் இப்போ நம்ம வந்து மார்க்கெட்டுக்கு அன்லஸ் வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணணும்னா லோவர் கிரேட்ஸோ இல்லை வந்து நம்ம யூஸ் இல்லாதது இல்லை வந்து மா டாப் குவாலிட்டி இல்லாதது சொத்த அந்த மாதிரி நம்ம மட்டும் தான் மார்க்கெட் போகுதே வழியே நம்ம வந்து டாப் குவாலிட்டியான தரமான பொருள்கள் எதையும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை மார்க்கெட்டுக்கு வியாபாரியோ ஏலத்தில் உள்ளவங்கள ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லி நம்ம நம்பி நம்ம நம்ம விளைவிச்ச பொருளை கொடுக்கறதில்ல ஸோ எந்த விவசாயியாக இருந்தாலும் லாபகரமாக இருக்கணும்னா அடிப்படையான நோக்கம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு விளைவிச்ச பொருள் நம்ம லாபகரமாக எங்கே விற்க முடியும் நமக்கு அடிப்படை லாபம் என்னங்கிறத முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈல் எடுத்துகிட்டேன் ஆனால் லாபம் வருமா இல்லைன்னு தெரியாது அப்படின்னு உக்காந்துருக்கிறதுல ஏன்னா எந்த ஒரு கம்பெனியும் வந்து ஒரு ஒரு ஜூஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியோ இல்லை வந்து ஒரு பிஸ்கட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனியோ வந்து அவன் லாபமான ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட் கொண்டு வரான் ஸோ நம்ம அதை பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய நேச்சுரல் கிளாமிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம அன்சீசனல் ப்ரொடிக்ஷன் நிறைய அன்சீசனல் ரெயின்ஸ் இருக்குது கிளைமேட் வெதர் சேனல் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருளுக்கான விலையை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட அடிப்படை இது ஸோ அதனால் லாபகரமாக பண்ண முடியுது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சி மோனோகிராப் ஒரு சில இடத்துல இப்போ தக்காளி ஒரு சில பயிர்களுக்கு வந்து மோனோகிராப் தான் த தனி பயிர் தான் போகணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு மட்டும் தான் போகிற வழியே மற்றபடி வந்து இப்போ ஒரு நீண்டகால பயிர் வாழை இருக்குது அப்படின்னா வாழைக்கான காலம் வந்து பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதம் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயோ ஒரு ஒன்றரை மாதத்துலேயோ ஒரு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் லாபம் பண்ணுறது ஒரு பயிர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே பண்ணிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இது வந்து கேப்சிகம் முள்ளங்கி இருந்தது கேப்சிகம் இருந்தது அதுக்கடுத்து வந்து மஞ்சள் பூசணி அப்புறம் முருங்கையோட போயிருக்கு இப்போ பப்பாளியோட போயிட்டுருக்கு அடுத்து வாழை இருக்குது இது
பட் இந்த ஃபிக்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்குமானா தட்ஸ் அது ஒரு டிபேட்டபிள் சப்ஜெக்ட் அது நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணும்போது பொதுவாக அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து குரோட்ரான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க என்ன தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு ஏதாவது இந்தந்த விஷயங்களை நான் அட்ரஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து குரோட்ரான் சூட்டபுள் அப்படி நினச்சி ஏதாவது உங்கள் பா உங்கள் மைண்டில் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்களா இதில் நம்ம குரோட்ரான் செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஃபண்டமெண்டலாக என்னோடய தாட்டில் வந்து மூணு விதமான ஒரு தேவைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது வந்து நம்ம வால்வ் ஆட்டோமேட் பண்ணுறது அதனால் வந்து நம்ம ஒரு வால்வை திருப்புறதுக்காகவோ அதுக்காக அன்னசரியான மே எக்ஸ்ட்ரா மேன் பவர் போகிறது இது வந்து பேசிக்காக பண்ணக்கூடியது அதுக்கடுத்து வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம வந்து தேவைக்கு எந்த பயிருக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு தான் தண்ணி பயன்படுத்துகிறோமா இல்லை சார் அதிகமான அளவுக்கு தண்ணி இருக்குங்கிறதுக்காக அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரு மாய்ச்சர் சென்சார் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த பிளான்ட்டோட ரூட்டுக்கிட்ட அதுக்கு தேவையான அந்த மாய்ச்சருக்கான பிரசர் இருக்குது அது வாட்டர் இனஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம வந்து வாட்டரையும் நிறைய அளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து கோயிங் ஃபார்வர்டு வாட்டருங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்கேசிட்டி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி பேசுனது ஈல்டு ஸோ வந்து வித் வாட்டரை ப்ராப்பராக நம்ம அன்னேஸ்டாக கொடுக்குறங்கிறப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்னாலையோ இல்லை அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ்னாலையோ இல்லாதங்கிறப்பவே வந்து பிளான்ட் வந்து ஹெல்தியாக வளர முடியும் அப்படின்னா அது ஈல்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ நம்ம குரோட் ரேனில் வந்து இன்னும் அடிஷ்னல் நீங்கள் வந்து சென்சார் சீத்தலாம் வச்சுருக்கங்கிறப்போ ஸோ கண்ட்ரோலில் வித் மேபி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கெமிக்கல் மாதிரி வந்து என்னால் இன்புட்ஸை வந்து கெமிக்கல் இப்போ என் என்பிகே வந்து ஆர்கனைஸ்டாவோ அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியலனாலும் வந்து அந்த பிளான்ட்க்கு அங்கே உள்ள திரும்ப இனிமைகள் லெவல்ஸோ இல்லை வந்து கரண் திரும்ப கண்டக்டிவிட்டியோ அது வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு அதனால் என்னால் பயாலஜிக்கல் இன்புட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இப்போ நான் வந்து மேக்ஸிமம் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன் அப்ரேஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை கிளைமேட் எக்ஸ்ட் இதை பொறுத்து வந்து பத்து பாஞ்சு டன்னோ இருபது டன்னோ கூட நம்ம அச்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் பட் அந்த மினிமம் லெவலில் வந்து இன்னும் நமக்கு ஹையராக கொண்டு போக முடியுமா ஈவன் கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த நான் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பீக் சம்மரில் இருக்குது இல்லை வந்து ரொம்ப பாலினேஷன்ஸ் காவி நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப பத்து டன்னுங்கிறத அது இன்னொரு அஞ்சு டன் அதிகமாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு குறைஞ்சபட்ச அடிப்படை விளையங்கிறப்போ இல்லை இன்னும் லாபகரமாக நம்ம சரியான முறையில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கான தேவைக்கு போகிறங்கிறப்ப நம்ம குரோட் ரானுக்கு நம்ம வந்து ஸோ ஃபண்டமெண்டலி நீங்கள் சொன்ன ஃபஸ்ட் விஷயம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம் லேபர் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராடக்ட் வர்ஸ் சொல்யூஷனை பற்றி படிக்க நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு அப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராடக்டாலையும் பண்ணிட முடியும் ரெண்டாவது மூணாவது நீங்கள் சொன்னது முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த கரெக்டான வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதைத்தான் நம்ம வந்து அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ குரோட்டானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுது அது பண்ணுறதுனால உங்களோட தேர்ட் அப்ஜெக்டிவ் அங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகும் நீங்கள் வந்து ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஏர் வாட்டர் பேலன்ஸ் இருக்கும்போது இப்போது அது கெமிக்கல் ஃபார்மிங்காக இருந்தாலும் சரி இன்னார்கானிக்கோ ஆர்கானிக்கோ அந்த மைக்ரோ கிளைமேட்டிக் என்வாயன்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால் ஒரு பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை நோக்கியும் நம்ம நவர முடியும் ஸோ உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஐ திங்க் தெளிவாக புரியுது ஸோ ஐ திங்க் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் இன்னிலேருந்து ஒரு ஒரு சில மாதத்துக்கு அப்புறமா சார் சொன்ன இந்த மூணு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அந்த மூணு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நோக்கிய பயணம் ஆரம்பிச்சிருக்குது எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை நோக்கி போயிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு திருப்பியும் இதே இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் நம்ம வந்து ஷூட் பண்ணலாம் திருப்பியும் பேசலாம் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து நம்ம பொதுவாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் பார்வை நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குது பட் நம்ம இங்கே வந்து தெளிவாக என்ன பார்க்குறோன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆர்கானிக்கில் ஃபாலோ பண்ணி பெட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி எடுத்துருக்க முடியுது உங்களால் பெட்டர் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது ஒரு கார்பரேட் ஜாபை விட்டுட்டு அதே லைஃப் ஸ்டைலை உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது மேபி பெட்டர் அப்போ ஃபார்மிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியுமான முடியும் நான் பல முறை சொல்லியிருக்
அது வரைக்கும் நன்றி சி யூ லேட்டர் நன்றி சார் உங்கள் டைமுக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் மேலும் மேலும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ